рябина. Рябина высушена. И ее подготовим для того, чтобы можно было ее употреблять с медом. Вот в таком виде она высушена. Небольшие палочки. Их очистим. Рябина – это одно из самых русских растений. Собирать плоды желательно сразу после заморозков. Если это сделать до этого, плоды будут горчить. Беспрецедентность свойства рябины в профилактике авитаминозов и переутомлений как умственных, так и физических. Плоды рябины красной помогают при малокровии, атеросклерозе и ломкости капилляров, гипертонии, сердечной недостаточности, аритмии и различных кровотечениях, в том числе маточных и в климактерический период. Плоды рябины красной нормализуют обмен веществ, снижает содержание плохого холестерина, снижает содержание жира в печени, сдерживает гнилостные и бродильные процессы в кишечнике, помогают при запорах, астении, подагре, геморрое, злокачественных опухолях. Рябина полезна при работе сердечно-сосудистой системы. Небольшие веточки остались, их выбрасывают. Мед. Примерно треть банки. Перемалываем. Фитонциды, входящие в состав рябины, губительные для плесневых грибков, сальмонел и золотистого стафилокока. Главное в красной рябине – Содержит ценный витамин ПП, от недостатка которого страдает нервная система. Появляется раздражительность, бессонница и общая слабость. Смотрим. Удобно будет употреблять. Она в меду немного разбухнет. Помолим еще. Плоды красной рябины используются в народной медицине для снижения артериального давления, а также в качестве желчегонного, мочегонного, антицинготного, патогонного и легкого слабительного средства. Ну вот, консистенция более-менее похожа на то, что будет приятно употреблять. Мед просто пересыпаем. В рябине Высокое содержание следующих витаминов и микроэлементов. Так, в 100 граммах рябины содержится витамин А, почти 2 суточные нормы, витамин С, 1 суточная норма, бета-каротин, почти 2 суточные нормы, микроэлемент магний, почти суточная норма, микроэлемент марганец, почти суточная норма. Это все в 100 граммах рябины. И перемешиваем. Употреблять в принципе можно сразу, но лучше пусть она постоит день-два, немного разбухнет и будет хорошо чувствоваться. Хранить можно 
и в холодильнике, и можно хранить также при комнатной температуре. Употреблять как сладость.